ওয়েলকাম টু মৌলিক স্টাডি মৌলিক স্টাডিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে নয়ই নভেম্বর নয় নভেম্বর দু হাজার তেইশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে চলে এলাম চলো শুরু করা যাক এক নম্বর প্রশ্ন বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস বা ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি দিয়ে দু কবে পালিত হল এটা আটই নভেম্বর পালন করা হলো আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে জার্মান পদার্থবিদ উইলহ্যাম কনরাড রোনজেন এক্স রেডিয়েশনের যুগান্তকারী আবিষ্কারকে স্মরণ করে তার প্রতি বছর এই আটই নভেম্বর এই বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস সেটা পালন করা হয় রেডিওগ্রাফিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে এটা পালন করা হয় এর আগে রেডিওলজি ডে বলে দশই ফেব্রুয়ারি দু সালে পালন করেছিল ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে প্রতিষ্ঠার আগে এটা ইউরোপীয় পালনরা পালন করত তো এবছরের থিম কি এবছরের থিম হচ্ছে সেলিব্রেটিং পেসেন্ট সেফটি পরের প্রশ্ন দু নাম্বার সাতই নভেম্বর দু ভারত চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের কততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে এটা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশতম সাতই নভেম্বর দু বিখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনের একশো পঁয়ত্রিশতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে সি ভি রমন রমন যুগান্তকারী তিনি রমন এফেক্ট আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত এবং সেজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তো সারা ভারত জুড়ে তার জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এ বছর একশো পঁয়ত্রিশতম পরের প্রশ্ন তিন নম্বর সম্প্রতি কোন রাজ্যে এন টিপিসি রিএনোবেল এনার্জি লিমিটেডের প্রথম পঞ্চাশ মেগাওয়াট দয়াপার উইন প্রজেক্টের ঘোষণা করা হয়েছে এটা হচ্ছে গুজরাটে এটা হবে এন টিপিসি রিএনোবেল এনার্জি লিমিটেড যেটা এন টিপিসির সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী সংস্থা তার প্রথম প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ঘোষণা করেছে যেটা রিএনোবেল এনার্জির প্রচারে একটি গুরুত্ব মানে উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক চিহ্নিত করেছে এই প্রকল্পটি গুজরাট রাজ্যে কচ্ছর দয়াপারে অবস্থিত একটি পঞ্চাশ মেগাওয়াট উইন ফার্ম সেখানে এটি তৈরি হবে দয়াপার উইন প্রজেক্ট নতুন ভারতীয় ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোডের অধীনে বাণিজ্যিক ঘোষণা করা প্রথম ভারত ক্ষমতা হিসেবে এটা দাঁড়িয়েছে তো গুজরাট সম্বন্ধে একটু বলি গুজরাটের রাজধানী হচ্ছে গান্ধীনগর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে ব্ল্যাক বুক ন্যাশনাল পার্ক গির ফরেস্ট ন্যাশনাল পার্ক মেরিন গালফ অফ কচ পার্ক ভাসদা ন্যাশনাল পার্ক পরের প্রশ্ন চার নাম্বার সম্প্রতি কোন সংস্থা জল দিওয়ালি ওয়াটার ফর উইমেন উইমেন ফর ওয়াটার ক্যাম্পেন লঞ্চ করেছে এটা হচ্ছে আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক মানে এমও এইচ ইউ এ আবাসন ও নগর মিশন মন্ত্রক মন্ত্রকের অধীনে আরবান লিভলিহুড মিশনের সাথে সহযোগিতা এবং উড়িষ্যা আরবান একাডেমির সাথে অংশীদারিতে ওয়াটার ফর উইমেন এবং উইমেন ফর ওয়াটার এই ক্যাম্পেনটা লঞ্চ করেছে জল দিওয়ালি নামে পরিচিত এই প্রচার অভিযানটি সাতই নভেম্বর দু থেকে শুরু হবে এবং ন তারিখ অর্থাৎ আজ পর্যন্ত এটা চলবে তো আবাসন নগর বিষয়ক মন্ত্রক এটা সম্বন্ধে একটু বলি এটা ভারত সরকারের একটি মন্ত্রক এখানকার অফিস হোল্ডার হচ্ছে হরদীপ সিং পুরী তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যমন্ত্রী হচ্ছে কৌশল কিশোর বিভাগ হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আরবান অ্যাফেয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সদর দপ্তর হচ্ছে নয়াদিল্লি পরের প্রশ্ন পাঁচ নাম্বার সম্প্রতি কোন সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের কর্মক্ষেত্রে বার্ন আউটে ফিফটি নাইন পার্সেন্ট এগিয়ে রয়েছে এটা হচ্ছে ম্যাক কিনসে হেলথ ইনস্টিটিউট এর সেই সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী এটা দেখা যাচ্ছে দু হাজার তেইশ সালে ম্যাককিনসে হেলথ ইনস্টিটিউট দ্বারা পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সুস্থতার ওপর ফোকাস করেছে সেখানে ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে বার্ন আউটের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বকরভাবে ফিফটি নাইন পারসেন্ট ভারতীয় উত্তদাতারা বার্ন আউট প্রসর্গের সম্মুখীন হয়েছে বলে জানিয়েছেন এই সমীক্ষাটি প্রকাশ করেছে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যার গোষ্ঠীর মধ্যে বার্ন আউট বেশি প্রচলিত ছিল এবং আঠেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সী তরুণ কর্মীরা এটাতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে তোমরা সবাই জানো কদিন আগে ইনফোসিসের সহ প্রতিষ্ঠাতা এস আর নারায়ণ মূর্তি একটা কথা বলেছিল সেই সত্তর ঘন্টা কাজের ব্যাপারে সেই বিতর্কিত মন্তব্যর পর এই প্রতিবেদনটা দেখা যাচ্ছে পরের প্রশ্ন সাত ছ নাম্বার সম্প্রতি কোন মহাকাশ সংস্থা ইনফিউসি মিশনের সিগলাস লুপ সুপারনোভা অবশিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করার জন্য একটি রকেট চালু করেছে এটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস লিমিটেড যেটা তোমরা নাসা বলো নাসার ফুল ফর্মটাও এখানে লিখে দিই নাসা তার সম্প্রতি তার ইন্ট্রিগাল ফিল্ড আল্ট্রাভায়োলেট স্পেকট্রোকম এক্সপেরিমেন্ট এই ইন এটার ফুল ফর্ম এই মিশনের অংশ হিসেবে একটি শব্দযুক্ত রকেট চালু করেছে এই মিশনের লক্ষ্য পৃথিবী থেকে ছাব্বিশ হাজার আলোবর্ষ দূরে 
অবস্থিত একটি কুড়ি হাজার বছরের পুরনো সুপারনোভা অবশিষ্ট অংশ তার নাম হচ্ছে সিগনাস লুপ সুপারনোভা তাই সেটাকে অধ্যয়ন করার জন্য একটি রকেট চালু করেছে সিগনাস লুপ নক্ষত্রের জীবনচক্রে অনশন করা এবং মহাবিশ্বের নতুন তারকা সিস্টেমগুলি কিভাবে তৈরি হয় সেই সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অনন অর্জন করার জন্য একটি সুযোগ দেয় এবং এই মিশনের এই মিশনের অধীনে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মহাবিশ্বের নতুন স্টার সিস্টেমের গঠন সম্পর্কে আমাদের বোঝা যাতে আমরা বুঝতে পারি তো এখানে আমরা নাসার কথা বলছি নাসার ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা হচ্ছে তোমার সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো আটান্ন প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ওয়াই ডি আইজেন হাওয়ার পরের প্রশ্ন সাত নাম্বার সম্প্রতি কাল লেখা আত্মজীবনী নীলাভু কুদিচা সিংহা মঙ্গলের প্রকাশ প্রত্যাহার করা হলো এটা হচ্ছে এ সোমানাথ তিনি হচ্ছেন ইসরোর প্রধান ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন মানে ইসরো ইসরোর চেয়ারম্যান এ সোমানা তার আত্মজীবনী প্রকাশনা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার আত্মজীবনীর নাম হচ্ছে নীলাভু কুদিচা সিমহাঙ্গাল যা মোটামুটিভাবে অনুবাদ করা হয়েছে লায়ন্স দ্য ডার্ক দ্য মুন লাইট এইটা থেকে তার পূর্বসূরি কে সিভান সম্পর্কে সোমানাতের করা কথিত সমালোচনা মানে বইয়ে কিছু লেখা পাঠে সমালোচনা করা হচ্ছে তাই জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তিসরোর কথা যেহেতু আসছি ইসরোর সম্বন্ধে একটু বলে দিই ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন হলো ভারতের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা যার সদর দপ্তর বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো উনসত্তর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাই বর্তমানে চেয়ারপারসন তো বললে আমি এই সোমানাথ পরের প্রশ্ন আট নাম্বার সম্প্রতি অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টাইম আউট হয়েছেন তিনি কোন দেশের খেলোয়াড় তোমরা নিশ্চয়ই টাইম আউট কথাটা খুব শুনছো খেয়াল লাগবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছিল দু সালে সেই খেলা চলাকালীনই একটা নাটকীয় মোড় হয়েছে সেখানে প্রাক্তন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলা ম্যাথুস এই যে যার কথা বলছে অ্যাঞ্জেলা ম্যাথুস তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ম্যাচের সময় শেষ হওয়া প্রথম খেলোয়াড় হয়েছে মানে টাইম আউট হওয়া প্রথম খেলোয়াড় হয়েছে কি জিনিস এটা বলি এটা দু হাজার টাইম আউট সংক্রান্ত এটা নির্ধারণ করা হয়েছিল নিয়ম সেখানে হচ্ছে উইকেটের পতন বা ব্যাটার অবসর নেওয়ার পরে ইনকামিং ব্যাটারকে সময় বলা না পর্যন্ত বল গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যদি সেইটা না বলে তাহলে দু মিনিটের মধ্যে তাকে সে যে বলটা আসছে সেটা নিয়ে খেলতে হবে এবং সেটা যদি না হয় তাহলে সেই টাইম আউট তিনি হয়ে যাবেন তো ইনি কি করে আউট হলেন অ্যাঞ্জেলা ম্যাথিউস তিনি হচ্ছেন হেলমেট নিয়ে তার কিছু সমস্যা হয়েছিল কিন্তু দু মিনিট সময়ের পর মানে তিনি নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার মধ্যে ডিসিশান নিতে তার জন্য তিনি প্রথম ক্রিকেট ইতিহাসে টাইম আউট ক্রিকেট প্লেয়ার তিনি হলেন হচ্ছেন তিনি শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড় শ্রীলঙ্কার সম্বন্ধে একটু বলি শ্রীলঙ্কা পড়বো শিলন নামে পরিচিত এটা দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপ দেশ রাজধানী কলম্বো এবং শ্রী জয়বর্ধনে পরম পুত্রে প্রধানমন্ত্রী দীনেশ গুণবর্ধন আর হচ্ছে তোমার মুদ্রা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা রূপি সরকারি ভাষা হচ্ছে সিংহলি এবং তামিল পরের প্রশ্ন ন নাম্বার সম্প্রতি কোন শহর প্রথম ইউএস ন্যাশনাল গাটকা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক প্রথম ইউএস ন্যাশনাল গাটকা চ্যাম্পিয়নশিপ সম্প্রতি শিক সেন্টার অফ ইয়ার্ক অফ নিউ ইয়র্ক ইনকর্পোরেটেড শেষ হয়েছে সেখানে গত শত দর্শকের সমাগম হয়েছে কাটকা ফেডারেশন ইউএস দ্বারা ঘটিত এই চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিখ মার্শাল আর্ট গাটকা পরিচালনা মানসম্মত এবং প্রচার করা এবং জনপ্রিয় করা ওয়ার্ল্ড গাটকা ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ইভেন্টে উৎসাহী প্রতিযোগিতায় সাক্ষী ছিল এবং সেখানে কনসার্ট গাটকা অ্যাসোসিয়েশন রানার আপ এবং এনজে গাটকা অ্যাসোসিয়েশন তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে চ্যাম্পিয়নশিপে একশোটির বেশি উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ছেলে মেয়ে উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্য গাটকা অ্যাসোসিয়েশন এবং আঁকড়ার প্রতিনিধিত্ব করেছে তো এইখানে প্রথম হচ্ছে জয়ী হয়েছে প্রথম শহর হিসেবে নিউ ইয়র্ক পরের প্রশ্ন এবং লাস্ট প্রশ্ন দশ নাম্বার সম্প্রতি ব্রাজিলিয়ান গ্র্যান্ড পিক্স দু হাজার তেইশ কোন খেলোয়াড় জিতেছেন এটা হচ্ছে মার্কস ভাস্টাসপেন ব্রাজিলিয়ান গ্র্যান্ড পিক্স তিনবারের বিজয়ী মার্কস ভাস্টাসপেন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তিনি বিজয় অর্জন করেছেন সাই সাহু পাওলোর ইন্টার গোল্ড সার্কিটে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং রেসটি সারা বিশ্বের ফর্মুলা ওয়ান ভক্তদের জন্য একটি দুর্দান্ত প্রদর্শন ভাস্টাসপেন হচ্ছে রেড বুলে তিনি গাড়ি চালান তো এই ছিল আজকে সমস্ত ডিটেলস ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো
আজকে এতটুকুই